。零零三航母如期下水，八万吨的福建舰，只是中国海军迈上一个小台阶完成一个小目标。各位网友，大家好，我是罗小飞。咱们这个中国航母三胎什么时候下水，起什么名字？前几天大家一直就在等待了，而且可以说全世界都在等。我看美国那些网站啊，一直在通过卫星照片在观察咱们造船厂船坞的变化，这个船坞注水没有，拖船到什么位置上了，然后船坞前面那个观礼台搭好了没有？而前两天。国内专业圈子里的朋友，他们的自媒体上还写着呢，可是关注了造船厂周边的航行通告，还关注了那一天的潮位变化，然后就心知肚明了。不过呢，这些很守纪律的业内朋友写文章的时候，还要特意先说一句，据美国媒体报道啊。不过呢，昨天有朋友很担心啊，说按照惯例下水前，一些官方媒体事先会有高调宣传。但是十七号以前，这些媒体上、大媒体、官媒上什么动静都没有，是不是下水呢？要延迟了。好在这次零零三如大家预期，准时出了产房，这次事先真的没有大张旗鼓宣传，比较低调。其实呢，不管官方媒体事先如何低调，毕竟零零三航母现在我们要称它为福建舰了，它注定是要吸引全球海军关注的。它是八万吨级的全球最强大的常规动力航空母舰，它有全球最先进、可靠性最好的电磁弹射起飞装置，可以让中国海军一下子走上一个台阶儿。迈上这个台阶儿以后，意味着我们海军未来通过弹射起飞方式，可以让航母上拥有更多种类舰载机，舰载机也可以更容易充分发挥全部性能了。特别是比舰载战斗机大得多的舰载预警机，一旦服役，航母战斗力可就完全不一样。所以呢，法国人前几天也关注零零三下水，还配了一个想象图。那个图上，我们的舰载机配置清一色都是最先进的隐身战斗机、固定翼预警机、隐身无人攻击机，基本正确描述了未来中国海军舰载机力量配置。不过也不知道为什么，这帮法国人居然还是把起飞方式画成华乐式的了。另外呢，这两天大家可以有一个小乐趣，就是看一看印度、日本，还有咱们宝岛上某些人会作何反应。尤其是台湾，我看他们网络上已经有了很浓重的醋缸味道。然后我们大陆这边一些军事微信群里的哥们儿就在特别津津有味的，就是看他们着急上火的样子。其实啊，相比之下，反而是国内军事圈一些大佬，他们发在朋友圈里边那些照片、那些语言，虽然也表达了一些欢喜。但是那种欢喜的态度是很平平的，因为电磁弹射、吨位这些性能参数早就尘埃落定了。而且央视宣布，福建舰下水之后，马上就是细泊实验，还有航行实验，说明全舰的完成度在下水前就已经非常之高。那么在圈内人眼中就没什么神秘，大家关心的只是具体哪天举办仪式，可以一起喝几杯庆祝一下而已，跟现在年轻人结婚差不多。如果说辽宁舰、山东舰是科研训练舰，那么福建舰就是科研成果的验证了。通过福建舰的使用和验证，就能明确下一步我们海军建设的大方向。所以，福建舰是中国海军一个八万吨级的小成就。毕竟，大家最期待的是全面赶上，甚至是超过美国海军福特级的新航母，是期待我们舰上的机型种类更加齐全，实现隐身化，而六代机最好能更早的完成研制，上舰服役。也是期待我们的海军能够成为全球化海军，不仅敢跟任何对手比性能，还要敢跟任何对手比数量。所以呢，我们身边这些个专业的大猪蹄子们也是不甘寂寞。六年前他们打过赌，零零三是蒸汽弹射还是电磁弹射？赌注呢是谁输了以后就要吃点什么。现在这些圈内朋友已经开始有新的赌约了，他们在赌零零三之后的零零四是直接再跨一个台阶，直接上核动力。还是在零零三基础上修改之后建零零四，让零零四和零零三进行配套，零零五上再实现十万吨核动力的大目标。说到底呢，我们还是有些贪心的。既然总说我们的目标是星辰大海，那肯定每个目标背后都有新的目标，已经完成的自然都算是小目标。好，这次福建舰下水给我们带来的淡淡的喜悦，今天呢就跟大家分享到这里，欢迎大家跟我们一起期待我们实现更多的目标。